హలో హాయ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి తెలంగాణ సోషో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ లో వచ్చేస్తే సో ల్యాండ్ యూస్ ప్యాటర్న్ సో ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ లో చాలా సార్లు మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ కింద ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఈసారి కొత్తగా రైట్ చూద్దాం ఓవరాల్ గా చూస్తే మనకి కింద టేబుల్ కనిపిస్తుంది ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ యూస్ ఏరియా ఇన్ హెక్టార్స్ అనేది మరి షేర్ ఆఫ్ ద షేర్ ఇన్ ద టోటల్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా అని మనకు కనిపిస్తుంది సో టోటల్ గా తెలంగాణ ఏరియా చూస్తే కింద లాస్ట్ చూస్తే వన్ వన్ టూ సో వన్ వన్ టూ లాక్ హెక్టార్స్ ఇచ్చా దట్ ఈస్ ద టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ద తెలంగాణ అంటే టోటల్ రైట్ ద టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ద తెలంగాణ జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఆఫ్ ద తెలంగాణ ఇస్ వన్ వన్ టూ లాక్ హెక్టార్స్ అనమాట దాంట్లో ట్వంటీ సిక్స్ లాక్ హెక్టార్స్ వచ్చేస్తే మనకి ఫారెస్ట్ అండ్ సిక్స్ లాక్ హెక్టార్స్ వచ్చేసి మనకు బ్యారెన్ అన్కల్టివేబుల్ ల్యాండ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి సో ల్యాండ్ పుట్ టు ద నాన్ అగ్రికల్చర్ యూస్ ఎయిట్ ఎయిట్ లో అండ్ కల్చరబుల్ వేస్ట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పర్మనెంట్ ఫార్చ్యూస్ టూ టాన్ నైన్ నైన్ ల్యాండ్ ఫర్ ద మిస్లెన్ యూస్ ట్రీస్ అండ్ క్రాప్స్ అయితే వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఎల్ అండ్ అదర్ ఫెలో ల్యాండ్స్ అయితే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ కరెంట్ ఫెలో ల్యాండ్స్ అయితే టెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ నెట్ సోన్ ఏరియా ఇంక్లూడింగ్ ద ఫిష్ కల్చర్ అయితే ఫార్టీ సిక్స్ నెట్ సోన్ ఏరియా అంటే టోటల్ గా మనకి పంటలకు యూస్ అయ్యేది అనమాట టోటల్ గా ఎంత ఎంత ఏరియాలో పంటలు పండిస్తున్నారు అనేది నెట్ సోన్ ఏరియా సో ఓవరాల్ వన్ వన్ టువెల్ లాక్ హెక్టార్స్ లో ఓన్లీ ఫార్టీ సిక్స్ లాక్ హెక్టార్స్ మాత్రమే మనకి సాగు భూమి అనమాట కల్టివేబుల్ ఏరియా క్రాప్స్ కల్టివేటబుల్ ఏరియా సో ఎగ్జామ్ పర్పస్ లో అయితే ఈ అబ్సల్యూట్ నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎగ్జామ్ పర్పస్ లో అయితే పర్సంటేజెస్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాలం చూసి మనకు పర్సంటేజెస్ ఉంది ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ద తెలంగాణ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే కింద మనకి కల్టివేబుల్ ల్యాండ్స్ అయితే ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండ్ బ్యారెన్ అండ్ అన్ కల్టివేబుల్ ల్యాండ్స్ అయితే ఫైవ్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ వన్ జీరో వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ జీరో అండ్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ అండ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి దీనికి వేరే ఆల్టర్నేటివ్ అంటూ ఏమీ లేదు మొత్తం కూడా గుర్తుపెట్టుకుని బై హ్యాడ్ చేయాలి ఏది అడుగుతున్నా మనకు తెలియదు ఎగ్జామ్ పర్పస్ లో మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ కూడా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ లో మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ అడిగి ఉన్నాడు మనకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వర్క్ వర్క్ ఫోర్స్ అనేది తెలంగాణలో ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది పైన పెంతో రాసి ఉంది చూడొచ్చు మీరు సో ఇది కల్చర్ ప్లే అయితే హయ్యెస్ట్ ఎక్కడ ఉందని మనం చూస్తే ఇక్కడ ఈ బార్ ఈ బార్ డయాగ్రామ్ ఉంది దీంట్లో కరెక్ట్ గా కనిపించకపోవచ్చు మేబీ రైట్ సో ఈ డయాగ్రామ్ లో చూస్తే డిస్టిక్ వైజ్ గ్రాస్ అండ్ నెట్స్ ఉన్న ఏరియా చూస్తే మనకి హయ్యెస్ట్ కల్టివేబుల్ ఏరియా అంటే పంటలు పండించే వ్యవసాయం హయ్యెస్ట్ కల్టివేబుల్ ఏరియా నల్గొండ ఫాలోడ్ బై ద ఖమ్మం లీస్ట్ అయితే హైదరాబాద్ కంప్లీట్ అర్బన్ డిస్టిక్ కాబట్టి జీరో సో దాని తర్వాత ఎవరైనా హైదరాబాద్ అడగడం ఇట్లా ఏ జిల్లాలో తక్కువందంటే మెడిసల్ మల్కాజ్గిరి లీస్ట్ వచ్చేస్తే మెడికల్ మల్కాజ్ గిరి అండ్ హయ్యెస్ట్ వచ్చేస్తే నల్గొండ అండ్ సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఇస్ ద ఖమ్మం అండ్ లీస్ట్ అయితే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ అయితే జీరో పర్సెంట్ కాబట్టి అది ఎగ్జామ్ లో రాదు అది అర్బన్ డిస్టిక్ కంప్లీట్ ఇంకా రూరల్ డిస్టిక్ అయితే మెడిచల్ మల్కాజ్ గిరి లీస్ట్ లీస్ట్ కల్టివేబుల్ ఏరియా ఉన్నది మెడిచల్ మల్కాజ్ గిరి మల్కాజ్ గిరి అండ్ ఫాలోడ్ బై ద మూలుగు హైదరాబాద్ అయితే జీరో పర్సెంట్ అసలు అగ్రికల్చర్ ల్యాండే లేదు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఉన్న డాటాని మొత్తం కూడా మనము బయాడ్ చేయాలి ఎగ్జామ్ పర్పస్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ డాటా మొత్తం బయాడ్ చేయాలి మీరు ఫారెస్ట్ ఏరియా ఏముంది ఎంత ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కల్టివేబుల్ ఏరియా ఎంత ఉంది అదర్ ఫ్యాలో ల్యాండ్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఇదంతా కూడా బయాడ్ చేయాలి మీరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం రెయిన్ ఫాల్ ప్యాటర్న్ చూస్తే సో రెయిన్ ఫాల్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందో తెలంగాణ రీజియన్ లో చూస్తే మనకి తెలంగాణ అనేది సెమీ ఏరిడ్ రీజియన్స్ అంటున్నాం ఏరిడ్ రీజియన్స్ అంటే రెయిన్ ఫాల్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నాయని కూడా ఏరిడ్ రీజియన్స్ అంటే డిజర్ట్ రీజియన్స్ అయితే మరి ఎక్కువ రెయిన్ ఫాల్ అన్నవాటి వెట్ రీజియన్స్ అంటే మనకు మరీ ఎక్కువ ఉండదు మరీ తక్కువ ఉండదు కాబట్టి సెమీ ఏరిడ్ రీజియన్స్ అనమాట మన తెలంగాణ ఇస్ సెమీ ఏరిడ్ రీజియన్ సో దాంట్లో మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ద రెయిన్ ఫాల్స్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ వింటర్ పీరియడ్ హాట్ వెదర్ పీరియడ్ నాలుగు రకాలుగా ఉంది రెయిన్ ఫాల్ ప్యాటర్న్ క్లాసిఫికేషన్ సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ టైమ్ లో మనకి హయ్యెస్ట్ రెయిన్ ఫాల్ వస్తుంది సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫాలోడ్ బై ద నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై ద వింటర్ జనవరి టు ఫిబ్రవరి అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై ద హాట్ వెదర్
సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్లో జరిగినాయి ఇవి టెన్త్ సెన్సెస్ అనమాట ఫస్ట్ సెన్సెస్ అయితే నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెంటీ వన్లో టెన్త్ సెన్సెస్ అయితే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో జరిగినాయి ఇవి పబ్లిష్ అయిపోయినాయి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో సో తెలంగాణలో టోటల్గా మనకి ఫిఫ్టీ నైన్ ల్యాక్ మంది ఫార్మర్స్ ఉన్నారు సో ఫిఫ్టీ సెవెన్ ల్యాక్ హెక్టార్స్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఉంది వాళ్ళ చేతులలో సో ల్యాండ్ హోల్డర్స్ అంటే ఫార్మర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ ల్యాక్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ చేతిలో మనకి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ల్యాక్ హెక్టార్స్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఒక్క ఫార్మర్కి ఎంత వస్తుంది అంటే కదా టోటల్ ఏరియా బై నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ అలా మీరు డివైడెడ్ బై చేస్తే సో మనకి పాయింట్ నైన్ సెవెన్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ హెక్టార్ అనమాట సో ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ అంటే ఒక ఫార్మర్కి తెలంగాణలో యావరేజ్గా ఎంత ల్యాండ్ ఉంది వన్ హెక్టార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎగ్జామ్ పర్పస్ లో ఇక్కడ చూస్తే టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ అంటే ఓల్డ్ సెన్సెస్ ఈ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లేటెస్ట్ సెన్సెస్ సో అప్పుడు తెలంగాణ రీజియన్ లో వన్ పాయింట్ వన్ టువెల్ హెక్టార్స్ ఉండే ఒక తనకి ఇప్పుడు ఎంత పడిపోయింది వన్ హెక్టార్స్ కి ఇండియాలో అప్పుడు వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఉండి ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఏంటిది యావరేజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ ఒక ఫార్మర్ కి ఎంత ల్యాండ్ వస్తుంది అని అంటే డివైడెడ్ చేస్తే ఇండియాలో ఉన్న టోటల్ కల్టివేబుల్ ల్యాండ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇక్కడ ఇండియా వైజ్ చూస్తే ల్యాండ్ హోల్డర్స్ అయితే మనకి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ హోల్డర్స్ ఉంటే మళ్ళీ కల్టివేబుల్ ఏరియా అనేది వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మిలియన్ హెక్టార్స్ ఉంది సో ఇది ఈ ప్రకారంగా చూస్తే వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ హెక్టార్స్ ఉంది సో దట్ ఎవరేజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇండియా ఈజ్ వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఎవరేజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ ఈజ్ వన్ హెక్టార్స్ ఈ బాటమ్ కాలంలో ఉన్న రెండు బిట్స్ ఇంపార్టెంట్ వన్ హెక్టార్ వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ హెక్టార్స్ ఎవరేజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ తెలంగాణలో చూసే నంబర్ పర్సంటేజ్లలో చూద్దాం మనం మొత్తం ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇంతకుముందు చెప్పాం ఫిఫ్టీ సెవెన్ ల్యాక్ వరకు ఉన్నారని మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటే ఎవరు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎకర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అండ్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ ఎకర్స్ అండ్ సెమీ మీడియం అయితే ఫైవ్ టు టెన్ ఎకర్స్ మీడియం అయితే టెన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ లార్జ్ అయితే మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎకర్స్ ఉంటే మనం ఏమంటాం వాళ్ళని లార్జ్ ఫార్మర్స్ అంటాం సో తెలంగాణ రీజియన్లో చూస్తే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెన్సెస్ ప్రకారము సో టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో అవసరం లేదు జస్ట్ ఓన్లీ మీ అవగాహన కోసం అక్కడ రాయడం జరిగింది సో సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్జినల్ ఫార్మర్సే ఉన్నారు అంటే విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రౌండ్ ఫిగర్ చేయండి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ అయితే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సెమీ మీడియం అయితే నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ అంటే నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనుకుందాం మీడియం అయితే టూ పాయింట్ లెవెన్ అండ్ లార్జ్ అయితే వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ ఉన్నారు ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్లో సో సిక్స్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ అండ్ సిక్స్టీన్ సో ఫస్ట్ రెండు ఇంపార్టెంట్ మనకి సో స్మాల్ ఫార్మర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉన్నారు మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అనేది సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు మనకి టోటల్గా అంటే తెలంగాణ రీజియన్ లోపల ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ మొత్తం స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్సే ఉన్నారు అంటే ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ హోల్డింగ్ బిలో ద ఫైవ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అని సో ఆ రెండు ఫ్యాక్చువల్ డేటాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా నెక్స్ట్ చూస్తే అదంత నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ మరి వీళ్ళ దగ్గర ఎంత ల్యాండ్ ఉందో చూద్దాం మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఎంత మంది ఉన్నారో సిక్స్టీ ఫైవ్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సెమీ మీడియం నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీడియం టూ వన్ అండ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ వన్ పర్సెంట్ లార్జ్ ఫార్మర్స్ ఇప్పుడు చూస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఎంత ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఏరియా ఉందో చూడండి మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అనే వాళ్ళ దగ్గర ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ల్యాండ్ ఏరియా ఉంది స్మాల్ ఫార్మర్స్ దగ్గర థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఏరియా ఉంది సెమీ మీడియం ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ మీడియంలో లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ లార్జ్లో టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఈ లాస్ట్ త్రీ పెద్ద ఎగ్జామ్ పర్పస్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళ దగ్గర కల్టివేబుల్ ఏరియా ఎంత ఉంది ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మాత్రమే ఉంది స్మాల్ ఫార్మర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎంత ఉంది థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర సో ఎగ్జామ్లో అంటే హై ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు తెలంగాణలో మార్జినల్ కానీ ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ఉంది స్మాల్ ఫార్మర్స్ దగ్గర ఉంది ఎంత థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అనేది సో ఈ రెండు క్వశ